这盘棋讲解是天地神剑， 2 0 2 4年的十盘棋，这第八局，李冠南对战刘全，双方时间制度，对兵局。那红方视角炮，黑方是坐中炮，红方先补士，就是引对方打出来。这儿的话，黑方是正常出子，红方走中炮局，那么黑方是出车，接下来红方上马，黑方这个棋居棋和非常积极。红方因为先补个士啊，肯定是先受攻，他得防一下。然后呢，黑方进炮啊，准备吃兵。红方是利用这个阵型五六炮啊，欺负黑方，准备呢吃他的马。黑方这边也有套路啊，就算你吃，你吃他打车啊，你进去的话他飞个象。红方这个棋呢，当然可能会啊稍好一点，但是他不愿意啊，直接就弃车砍。这个棋啊太厉害了，那刘全只能吃掉啊。吃完之后呢，飞象打车，红方直接打一将啊，杀底象。黑方也有手段啊，他吃马，这边呢底线厉害，所以红方得先避让一步啊。你直接将的话，他可能就把马退回了，暂时攻不动。所以话，在这个局面下呀，人家车一退啊，甩鞭炮，下底线也厉害。黑方决定啊，走一个金炮啊，其实炮二进一对炮可能比较稳，直接点进来的话。那红方退回吃象啊，他弃掉这个子，一杀中象吃着马，再一甩炮杀棋啊，将来你出来九平六啊绝杀，所以这个天地剑厉害。对方去守啊，这样的话甩开，准备居硬砍中象。那对黑方来讲啊，这个局面下可能出老将啊就会顽强一些。知识的话穿一将啊，到这儿不能够补士，因为穿两将把足有抽了，再换两个位置啊，这个居路太畅通了啊，将来还是抽子不利。比方说他抽完之后放到足音线啊，现在这个炮一进啊，哪怕你对炮都没机会，他这个炮打过去弃车重炮硬杀你啊，最终一将脱身啊，三子归边就完了，所以这个棋不能啊给他这样一个机会。于是呢，这边选择一个落象，到这儿先把阵脚稳住啊。红方这里有两个选择，一个是进炮，一个是平炮啊。实战是进炮的，如果平炮的话显得直接一点啊，对方的话这个棋就出，杀完之后啊，这边杀他。黑方平过来之后啊，这儿可以将，这里因为有两个变化不容易把握，所以画刘圈。到这儿的话，可能会有混水摸鱼的机会，所以呢，你关南大师没有这样去选择啊。对方在这儿要么进，要么就去砍炮啊。首先你舍不得这个车的话，他这边有一个回马。到这儿，无论你推炮打中兵还是怎么样吧，直接给你一将啊。他有一个甩炮啊，打这个闷攻太厉害。你还不能打，打了他砍掉你啊，仍然杀棋。那么你出去的话，他就杀掉。这边有个骗招，就是啊，打将你不能吃啊。这儿的话，红方有个知识，下一步仍然杀棋，他就得弃车啊。吃完之后，这个棋啊，时间问题。如果你杀士的话，先吃一炮。金卒想上马来不及啊。这边好像是一个杀招啊，你先退回也不行。打一将上来，重炮一将再上，杀一将之后呀、啊，他有个推炮杀棋。你不跟后炮不行啊！一跟他退车杀你，你还得看赢面啊！顺势一个顿挫呀，就你上一下，下去穿死，上来也是退死，所以这个棋啊厉害。所以说到这儿呀，对方如果进老将，舍不得这个车啊，那很可能要输棋。砍掉之后，那么这里会吃掉啊，打过来偷袭啊，这边可以将，到这儿抢到先手啊，然后这个棋啊，要把这个士落回。如果你要是回马，他可能还有打象啊，或者摸鱼的机会。这样的话，对方看似好像抓死马啊，这个棋其实呢，红方也有手段啊，他先抓炮，不让你炮往过甩，你的炮位置差了，他再过去吃你的马。正常的话，这个棋啊，平车就可以抓死，双方可以再纠缠。那红方也是占优啊，走得更犀利一点就是抓士，因为我下一步吃你也跑不了啊，所以对方这局可能要上马，就说这个马是死马不着急吃啊，但是他这个马也跑不了啊，杀一将上来端一将，出来端。掉啊，过来的话退局一抓，还是跑不了啊。对方如果退回防守的话，他这儿还有一个退炮回来。将来这个棋你马走开啊，一放中炮就杀棋。你不走开吃的话，他这儿硬杀你啊，总是可以追回这个子。所以最终呀，车炮兵这肯定是个硬棋。所以话这组棋啊，应该说就杀透了。实战的话，红方、啊、没这么选择，因为这个变化多。李冠南大师走的是金炮，他是希望一甩炮直接杀对方。啊，刘圈肯定不肯呀，退车过去防守去了，吃一个再说吧。然后在这边呢跟着炮
到这儿的话，红方呀，他就甩开了。你要继续退下去啊，他就把你吃掉了。所以位置差，他不愿意啊，到这儿踩炮。那这样的话，红方杀一将，上来之后呢，看着踩炮啊，他过来吃你的炮。这个吃炮是假，关键是你一踩炮退一将把局抽了。所以呢，黑方决定退一步呀，抢中兵吧。希望你一踩啊，将他狙到底线啊，想偷杀。红方顺势退回，来招借兵用力，黑方不打也不行呀。打完之后，红方有一个加中炮，这个棋厉害啊！将军，他这是反将，对方这个棋临场给走开了，结果呢，红方上马一将啊，对方到这儿的话，他是飞象，这里就丢车，所以他就出去了，结果被人家啊，海盗月啊，天地剑法绝杀了。那这儿的话，如果说啊，他不选择这个走炮，飞一个象会怎么样呢？到这其实还是难免一败，怎么杀进去呢？首先把它吃掉，对方肯定要吃，上马一蹬啊，他是要退的。这个车往回一撤，有一个上马打车，对方的话张车，那这儿先打他一步，那么他想守迎面啊，但是的话也不好守了。无论到哪边都是一样啊。举个例子吧，你过来到一边，他上马到另一边，就将军踩你车啊，正常你得填。他进这个车就是怕你一将把车抽了，然后的话他往这边跳一将，下去的话就点死了。出右边也是个杀招啊，只能出左边吧。这样的话红方一拆炮就行了。那么你想对车都没有机会，硬要杀棋。对方到这儿的话又不能上，因为这个一面拍死啊，八将马也是杀。他下去的话想逃肯定是不行。将军啊，如果你回马的话，一面就拍死了。你这儿想垫马垫不了呀。陈亚军啊，所以对方这个棋也只能落象了。这样的话，人家车到底线一将，那这个棋就上不去了。所以现在呀、啊，形成一个经典的天地剑杀法，跑都跑不了啊。所以无论你这个棋要不要走炮五平一或者补象呀，都是要输棋的，就时间问题。因为阵型已经撕碎了，所以这个棋啊，刘全他是落后的情况下，走的过于强硬了，走了个车，吃这个兵的变化，导致了红方车过河。想通过打车骗人家一下，结果红方直接弃车了。最后刘全是啊，在对攻中啊，走的示弱了，没守住，结果的话被李冠南大师斩杀。那么接下来的话就是十比六啊。那么下盘棋啊，只要合棋，李冠南大师就获胜了。怎么看下一局？